Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal do Eu Banco. Esse vídeo aqui vai ser sobre CFP novamente, a gente já tem alguns conteúdos sobre CFP. Esse vai ser mais um, esse vai ser uma aula gratuita aqui sobre resseguradoras. Para você que está estudando para o CFP, até para você que já fez a prova ou está nesse processo de tirar essa certificação, certamente você já viu esse tema. Ele é uma das questões que sempre cai no módulo 4 de seguros. Então a ideia aqui é ter bastante conteúdo de CFP, desde explicar como funciona a prova, qual que é a estrutura, até ter essas aulas aqui gratuitas para vocês, tá bom? Então eu vou passar aqui para o slide daqui a pouco, já para a gente ter esse conteúdo aí bem mastigadinho. E no final eu vou fazer uma questão também, beleza? Então se você já gostou da proposta, da ideia desse vídeo, compartilha com alguém que também está estudando para essa certificação, já deixa seu like aqui também e se inscreve no nosso canal para continuar recebendo esse tipo de vídeo, beleza? Então vou aqui para o slide e vamos nessa! Deixar aqui no jeito, já estou aqui pequenininho. Bom, então já estou aqui com o slide na tela, tá? Para a gente falar tudo sobre resseguradoras, tá? Então, ó, para que serve uma resseguradora? Vou mostrar todos os pontos e tudo que pode estar tá caindo na sua prova e no final faço aquela questãozinha que a gente combinou, beleza? Antes de entrar, propriamente dito aqui, na parte de resseguro, a gente precisa é, entender como funcionam as seguradoras, né? Então aqui a seguradora A, a seguradora B, a seguradora C, D e E. Ou seja, uma seguradora nada mais é do que uma pessoa, uma pessoa jurídica, né? Que assume um risco. Então, eu sou o Renan, sou o segurado, ou seja, a diferença entre segurado e seguradora. Segurado sou eu, que quero passar esse risco para a seguradora. Fazer o seguro do meu automóvel, por exemplo. Se eu sofrer ali uma batida, um furto, um roubo, quem vai me pagar vai ser a seguradora. Para isso, eu pago um prêmio para ela. Então, basicamente, essa é a jogada. Tem eu aqui que sou o segurado, pago aqui para a seguradora um valorzinho lá no, no início do contrato, aí se acontecer algo com o meu carro, ela vai lá e me ressarce, beleza? Basicamente essa dinâmica. Aí que entram as resseguradoras. Elas são uma forma de proteção de quem? Das seguradoras. Então a gente já viu o que é essa seguradora, ela faz o seguro do meu automóvel, só que ela não faz o seguro só do meu automóvel, ela faz de mais de 400, 500 pessoas. Isso no exemplo de automóveis, se for no exemplo de residencial, pode ter também mais de não sei quantas apólices, mil, duas mil. Então a seguradora ela assume basante risco. E aí entra a resseguradora para dar um fôlego para essa seguradora. Então a gente vai ver aqui ó, o principal ponto, ó, o resseguro é o seguro do seguro. Então, é uma maneira que essa pessoa aqui, ó, a seguradora, tem de se proteger. Ela também pode fazer um seguro. Ela chama aqui a resseguradora e fala, olha, peguei ali não só o carro do Renan, peguei 3 mil carros. Meu Deus, eu acho que eu não vou aguentar com tudo isso, não. Ou se aguentar, vai, vou, vou necessitar de muito dinheiro. Vai que acontece mil batidas ao mesmo tempo. Então, ela vai lá e decide passar uma parte disso para as resseguradoras. Por isso que é o, aliás, o resseguro é o seguro do seguro. Beleza? Deixa eu até limpar aqui, ó, para ficar mais claro novamente. Então a gente já viu a função da seguradora e a resseguradora serve para dar esse auxílio. Olha outras características aqui fundamentais também. Deixa eu pegar aqui, eu marca texto, vamos lá. Aumentar a capacidade de aceitação da seguradora. Então o que é essa capacidade de aceitação? Imagina que tem a seguradora aqui, Aí ela vai lá e tem mil carteiras aqui de automóveis, a outra, ela tem mais mil carteiras aqui de residência, né? Seguro de automóvel, seguro residencial. Só que aí chegou o um momento que ela tá assim, oh, meu Deus, não aguento mais, já tenho mil aqui, mil aqui, vou fazer um resseguro desses mil aqui. Aí ela passa essa carteira toda para uma resseguradora. Então aumenta a capacidade de aceitação dela. Esses mil que foram para essa resseguradora, agora ela tem a chance, ó, de entrar outros mil aqui, ou 500, depende do quanto é a estratégia aí da seguradora. Mas você concorda que aumenta essa capacidade de aceitação? Eu tô lotado, eu vou lá, passo uma parte para é, resseguro, faço um resseguro, e aí fiquei livre aqui para aceitar novos contratos, beleza? Segundo ponto aqui importante, diminuir a necessidade de capital da seguradora. Então esse aqui eu acho até interessante, eu vou desenhar aqui mais mais tranquilo, diminuir a necessidade de capital da seguradora. O que, que é essa necessidade de capital? Imagina que essa seguradora ela tem mil automóveis. Mil automóveis. 
Esses mil automóveis têm um valor, cada um seu valor de mercado. Então, qual que é a chance dos mil serem roubados ao mesmo tempo? É muito baixa, quase impossível. Então, a seguradora não precisa ter o valor de todos os automóveis em caixa. Não é que todo mundo vai ser roubado e ela precisa pagar todo mundo ao mesmo tempo. Mas ela precisa ter uma porção, né? Uma proporção mediante o risco que ela tá correndo. Putz, ah, dos mil carros que eu tenho aqui, uns 200 estão ali numa uma região de maior risco, é, tem uma aceitação maior ali por parte de roubo, então esse, esse valor eu vou deixar aqui em caixa, porque se acontecer eu já tenho esse dinheiro aqui é, reservado para essas indenizações. Então uma porcentagem dessa carteira, ela tem que ter aqui ó, em caixa, esse dinheiro tem que estar tá aqui em caixa. Aconteceu o sinistro, né, que é a batida, que é o roubo, ela vai ter esse dinheiro para pagar os seus segurados. Então, quando eu faço um resseguro, quando ela passa, por exemplo, desses mil, 500, aqui ó, ela pega mil aqui, ó, pega metade e passa é, essa metade para uma resseguradora. Ou seja, agora ela passou 500, fez um seguro de 500 e os outros 500 ficou com ela. Antes, esse valor que ela tinha em caixa aqui era para os mil, para as mil carteiras. Agora que ela passou metade, ela também precisa da metade desse capital. Então isso diminui a necessidade de capital da seguradora. Ela precisa ter menos, porque por consequência ela também diminui o risco dela. Beleza? Então esses dois pontos aqui, ó, bem importantes. E outro que é muito importante também é esse último aqui, que esse nomezinho certamente você vai ver na sua prova, tá? Ó, supera o limite de retenção. Então, ó, auxilia no excedente de responsabilidade, ou seja, quando supera o limite de retenção. Excedente de responsabilidade é quando eu tenho mais responsabilidade do que eu aguento. Ou seja, quando eu tenho é, o meu limite de reter coisas superado. Então, pensa que essa seguradora, ela tem uma barrinha aqui, ó. A seguradora, ela tem uma barrinha. Ou seja, ela consegue assumir tantos seguros de automóveis, tantos seguros aqui residenciais, tantos seguros aqui de outro bem material, por exemplo. Chega uma hora que ela está no limite. Esse é o limite de retenção dela. Então, quando ela chegar nesse limite, ela vai lá e faz um resseguro. Então, por isso que a resseguradora, ela é tão importante. Ela auxilia em todos esses aspectos para a seguradora, dá um fôlego maior para as seguradoras. Elas estão assim, capotadas, vai lá e faz um resseguro. Opa, libera aqui mais capacidade de eu aceitar. Opa, libera aqui ó, a necessidade de eu ter menos caixa. Tô com o meu limite de retenção até o topo, vou lá e faço um resseguro. Então, esses pontos aqui são os fundamentais para você entender sobre resseguro, tá? É uma função, uma funcionalidade que as seguradoras têm para dar um fôlego maior para diminuir o seu risco, beleza? Beleza! Um ponto importante, tá? Que normalmente cai na, co na, na cobra, <risos> que cai na prova. Que, como é que funciona todo esse processo, né? Só para a gente é, deixar bem mais claro aqui também. Você tem a pessoinha lá, que sou eu, Renan, eu tenho o, o segurado, eu vou lá, pago um dinheirinho aqui para a seguradora, então tem a seguradora, a seguradora vai lá e paga para fazer o resseguro. Essa é a dinâmica. Tem eu aqui na ponta, aí vem a seguradora que tem eu e mais 500 pessoas sobre a sua gestão, ela faz o resseguro é, com uma resseguradora. Eu aqui, eu não preciso aprovar esse resseguro, eu não preciso aprovar. Então, na sua prova, normalmente, você vai ver como. É, o segurado precisa dar a anuência, ele precisa falar, olha, eu concordo. Não, não tem nada a ver aqui com ele, tem a ver com a seguradora. Então, nesse caso, não precisa da anuência do segurado, tá? Tem uma outra aula que é de co-seguro, que aí a gente vai ver que sim, o segurado precisa aceitar, tá? Porque é diretamente com ele. Então, essa aula aqui sobre resseguradora, é importante entender todos esses passos, mas ficar atento também para esse ponto, que o segurado, a pessoa lá no início, não precisa dar anuência para esse processo. Fechado? Então, bora fazer uma questão para ficar cada vez mais firme esse conceito na sua cabeça. Então, vamos lá. Sobre o resseguro, o resseguro é o seguro das seguradoras, show de bola, é o que a gente viu aqui nesse slide, né? É esse seguro da seguradora, beleza. Dois, o contrato de resseguro pode ser feito para cobrir um determinado risco isoladamente ou para garantir todos os riscos assumidos por uma seguradora em relação a uma carteira ou ramo de seguros. Também está correto, 
Aqui a seguradora ela pode fazer esse seguro extra, esse resseguro, para um bem específico ou para uma carteira completa. Às vezes ela quer só fazer um resseguro de, um, de três automóveis. Ou às vezes ela quer fazer o resseguro é, de uma carteira completa, de, de um seguro residencial, por exemplo. Todas as carteiras que tem um seguro residencial, ela vai lá e faz um resseguro. Então pode ser isolado ou é, uma carteira, beleza? Três, o objetivo da seguradora ao contratar o resseguro é proteger seu patrimônio e seus resultados operacionais. Também, né? Pensa que numa carteira com mil automóveis, por exemplo, se ela tem ali, ela tem um risco maior de acontecer vários sinistros e ela tem que desembolsar mais dinheiro para pagar essas indenizações. Quando ela faz um resseguro de uma parte, isso certamente protege aqui o resultado operacional. Ela vai gastar muito menos, né? Provavelmente, com uma probabilidade, é, pode ser que o, o que ela fez o resseguro não aconteça nada, o que ficou com ela aconteça o sinistro. Mas numa chance maior, numa probabilidade maior, a tendência é que quando ela repassa esse risco para uma resseguradora, ela tem menos gasto com indenização. Então isso protege aqui o seu patrimônio e os seus resultados operacionais. Por fim, a 4, a seguradora faz um resseguro quando ultrapassa o limite de retenção. Então, ó, você vê que isso aqui está bem presente. Limite de retenção encheu a barrinha aqui da seguradora, ela vai lá e faz um resseguro. Beleza? Então, todas as alternativas aqui estão corretas. Letra D de dado. Espero que tenha ficado claro essa questão e todo o conceito que a gente tratou aqui sobre resseguros. Se você quer uma aula gratuita sobre co-seguro, que também entra em conjunto com essa aula que a gente teve aqui, deixa nos comentários. E, novamente, não esquece de deixar o seu like, porque esse conteúdo pode ajudar mais pessoas que também estão estudando para essa certificação. Beleza? Então, te vejo na próxima. Muito obrigado e até a próxima.